ஒரு மராட்டிய மாவீரன் இருந்தான் அவனை மராட்டிய புலி என்று கொண்டாடினார்கள் அவன் பேர் சத்ரபதி சிவாஜி அந்த சிவாஜி அவன் சின்ன பிள்ளையாக இருந்த பொழுது அவன் பெற்ற தாய் ஜி ஜி பாய் அவனை சதுரங்கம் விளையாடவா என்று அழைத்தாள் பல பெற்றோர்களுக்கு பின் பல பிள்ளைகளுக்கு பின்னாலே பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு விருதுகளால் கழுத்தை எல்லாம் அலங்கரித்து தலையில் நிமிர்ந்து இருக்கிற செஸ் ஆனந்த் அவனோட செஸ் விளையாடியது யார் என்றால் அவனுடைய அம்மா தான் அவனுடைய அம்மா தான் விளையாடினாள் அப்பா இறந்து போனார் உயர்ந்த கல்வி அவனுக்கு சாத்தியமில்லை கழுத்தில் கிடக்கிற கரிசிமணி தாலியை விற்றுத்தான் அந்த பிள்ளைக்கு அவள் இசைக்கருவி வாங்கி கொடுத்தாள் இன்றைக்கு ரெண்டு ஆஸ்கார் பரிசுகளை வாங்கி தந்திருக்கிறான் அந்த பிள்ளை ஏ ஆர் ரகுமான் அவன் சாதனைக்கு பின்னால் அவனுடைய தாய் நின்று சிரிக்கின்றாள் ஒரு தாய்க்கு அவ்வளவு பொறுப்பு இருப்பு ஒரு தகப்பனுக்கு அவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கிறது அது மாதிரி ஒரு வீரன் சிவாஜிய அன்னைக்கு தாய் கூப்பிட்டு சதுரங்க விளையாட வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டா அவன் சொன்னான் சிவாஜி ரொம்ப டயர்டா இருக்கம்மான்னு சொன்னான் சத்திரியனு கேட்டுட்டா டயர்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி உட்கார வச்சு தாயும் மகனும் சதுரங்கம் விளையாடினார்கள் விளையாட்டின் விளையாட போகிற பொழுதே தாய்க்கும் மகனுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது நான் வெற்றி பெற்றால் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ வெற்றி பெறுகிறவர்கள் சொல்வதை தோற்று போகிறவர்கள் கேட்க வேண்டும் தாய் வெற்றி பெற்றால் மகன் கேட்க வேண்டும் மகன் வெற்றி பெற்றால் தாய் கேட்க வேண்டும் என்று தாய்க்கும் மகனுக்கும் போட்டி விளையாட்டின் முடிவில் தாய் வெற்றி பெற்றாள் தாய்தான் வெற்றி பெறுகிறாள் நாம் என்ன செய்ய முடியும் அவன் வெற்றி பெற்று விட்டாள் தாய் அம்மா என்ன கேட்க போகிறாளோ என்று பிள்ளை பயந்து விட்டான் கதிகள் இங்கு விட்டான் அம்மா என்ன கேட்டுருவாளோ என்ன கேட்டுருவாளோ அப்படின்னு சொல்லி அவன் பயந்துட்டே இருந்தான் இன்றைக்குரிய தாயாக இருந்தா என்ன கேட்பா ஜோசல் காசுக்கு போவோன்றுவா போத்தி சாஃபர் போட்டிருக்கான் வான்னு கூப்பிட்டுருவா ஆனால் அந்த பிள்ளை கேட்டான் என்ன கேட்பாளோ என்ன கேட்பாளோன்னு சொன்னால அந்த தாய் கேட்டாள் டே சிவாஜி எதிரில் இருக்கிற கோட்டையின் பேர் என்னன்னு கேட்டார் அவன் சொன்னான் சிம்ம காட்டு கோட்டை கோட்டையின் உச்சியில் பறக்கிற கொடி யார் கொடின்னு கேட்டான் எதிரியின் கொடின்னு சொன்னான் நாளை இதே நேரத்தில் அந்த கோட்டையின் உச்சியில் உன்னுடைய கொடி பறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்ன பிள்ளைட்ட என்னால் முடியுமா அம்மான்னு கேட்டான் என் வயிற்றில் பிறந்த உன்னால் முடியாதது உலகத்தால் யாருக்கு முடியும் என்று நம்பிக்கை ஊட்டினாள் அடுத்த நாள் அதே வேளையில் சிம்ம காட்டு கொடியில் சத்ரபதி சிவாஜியின் கொடி பிறந்தது என்றால் அப்படிப்பட்ட தாய்மார்கள் தவசீலிகள் வாழ்ந்த நாடு இந்த நாடு இந்தியாவினுடைய விடுதலை போராட்டத்தில் அயர்லாந்து நாட்டினுடைய பெண்ணாக இருந்து இந்த மண்ணுக்கு வந்து பெருமை சேர்த்த ஒரு பெண்மணி அன்னிப்பு சிந்தம்மையார் திராவிட இயக்கம் அவர்கள் மீது அம்புகளை எறிந்த கதையெல்லாம் நான் படித்திருக்கிறேன் அன்னிப்பு சிந்தம்மையார் இந்தியா விடுதலை பெற்றதற்கு பிறகு அயர்லாந்துக்கு போனார்கள் ஐரிஷுக்கு போனார்கள் அன்றைக்கு அயர்லாந்துக்கு சென்ற அன்னிப்பு சிந்தம்மையார் இடத்தில் கேட்டார்கள் இந்தியாவின் அதிசயம் என்ன எது அதிசயம் மண்ணும் இமயம் அல்லையா இன்னர் நீர்க்கங்கை யாரா மாமன்னன் ஷாஜகான் தன்னுடைய காதல் மனைவி மும்தாஜுக்காக கட்டி வைத்திருக்கின்றானே காலத்தால் அழியாத காதல் ஓவியம் தாஜ்மஹாலா வான் வான் மட்டும் நிற்கிறதே குதுப்பினார் கோபுரமா நிழல்படியாத நீண்ட கோபுரம் தஞ்சையா இந்தியாவின் அதிசயம் என்னவென்று கேட்ட பொழுது அன்னிப்ப சென்ற அம்மையார் சொன்னார்கள் இது ஒன்றுமல்ல இந்தியாவின் அதிசயம் பிள்ளைகளுக்கு பால் புகட்டுகிற பொழுதே நல்ல நல்ல செய்திகளையும் கதைகளையும் சேர்த்தே புகட்டுகிற இந்திய தாய்மார்கள் தான் இந்தியாவின் அதிசயம் என்று நான் சொல்லல ஒரு ஐரிஷ் பெண்ணி அன்னிப்பு சென்றம்மையார் நமக்கு சட்டிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தாய்மார்களாக நாம் உருமாறுவோம் அந்த நிலைமைக்கு நம்மை ஆளாக்கி கொள்வோம் நம்முடைய பிள்ளைக்கு ஒன் அவர் ஒரு மணி நேரம் அவர்களுக்காக நாம் டெடிக்கேட் செய்யணும் அவர்களுக்காக நம்ம அர்ப்பணித்து விடுவோம் உங்களுக்கு புரியவில்லைன்னா கூட பரவாயில்ல சொல்லு அதை ஒருக்கா கூட சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க சொல்லிடுவான் இங்கிலீஷ் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி தப்பிக்கப்படாது இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கூட இல்லை அவன் சொல்றதுக்கு இந்தியாவினுடைய ஜனாதிபதியாக ஜெயில் சிங் இருந்தார் அன்னைக்கு மதுராய் மதுரை கோவில் மீனாட்சி ஆலவாய் அண்ணல் அங்கே ஏற்கனவே மீனாட்சி கோவில் தக்காராக சிதம்பரம் இருந்தார் ஜெயில் சிங் ஒரு தச்சர் மகனாக பிறந்தவர் 
ஒரு சீக்கிய குடும்பத்து பிள்ளை அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது அவர் சொன்னாரு எனக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு போகணும்னு சரி போலாமேனு சொல்லி அதிகாரிகள் இந்தியாவின் ஜனாதிபதி இல்லை இவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் பிரைம் மினிஸ்டருக்கே அவர் தான் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கே அவர் தான் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கணும் அதிகாரம் மிகுந்த உயர்ந்த மனிதர் ஜனாதிபதி மீனாட்சி அம்மன் கோவில பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டார் என்ன நடைமுறை சிக்கல்னா அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது அவர் மதுரைக்கு வர்றார் மதுரைக்கு வருகிறார் அதிகாரிகள் அங்கிருந்து டெல்லியில இருந்து கோவில் தக்கார் சிதம்பரத்துக்கு ஒரு குறிப்பு அனுப்பிட்டாங்க என்னன்னா ஜனாதிபதி இடத்துல நீங்க எதுவும் பேசப்படாது அவர் வருவார் அவரை அழைத்து சென்று கோவிலையெல்லாம் சுற்றி தரிசனம் செய்ய வைத்து நீங்கள் அவர்களை வழி அனுப்பி வைக்க வேண்டுமே தவிர அவர்களிடத்துல நீங்க எதுவுமே பேச வேண்டாம் என்று ஒரு இரகசிய குறிப்பாணை மாதிரி ஒரு ஆணை வந்துச்சு ஆர்டர் வந்துச்சு அது என்னன்னா அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது இங்கிலீஷை தெரியாதுன்னு ஜனாதிபதிக்கு சொல் தெரியாதுன்னு சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது அதனால இப்படி ஒரு குறிப்பு ஆணை அனுப்புனாங்க அவரு ஆனா அங்க அதுல விசேஷம் என்னன்னா கோவில் தக்காராக இருந்த நம்முடைய தியாகராய நகர் கமலா தேட்டர் அதிபர் சிதம்பரம் அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஜெயில் சிங் வந்தார் கோவிலை சுற்றி காண்பித்தார் ஜெயில் சிங்கும் சிதம்பரமும் பேசிக்கொண்டே வந்தார்கள் என்ன மொழியில் பேசினார்கள் என்றால் ஆங்கிலத்திலேயே பேசினார்கள் என்று ஒரு செய்தி இருக்கிறது அதில் நமக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு இல்லை விவேகானந்தர் சொன்னார் உனக்கு எதை தெரியலையோ அதை அடுத்தவனுக்கு சொல்லிக் கொடுன்னு சொன்னார் அதனால பெற்றோர்கள் எனக்கு இதெல்லாம் அந்நியம் இதெல்லாம் இது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் தள்ளி போடவோ தவிர்க்கவோ பார்க்காதீர்கள் பிள்ளைகளை உட்கார வைத்து அவர்களுக்கு உற்சாகம் ஊட்டி அவர்கள் நெஞ்சில் நம்பிக்கையை நடவு செய்து அவர்களை கல்வியில் வல்லவனாக மாற்றுவதற்கு உங்கள் பிள்ளைகளை உருவாக்குவதற்கான எல்லா அரணையும் அடிப்படையும் இந்த சன்பி மெட்ரிக் பள்ளி நிச்சயம் அமைத்து தரும் உங்கள் பிள்ளை கோடியில் ஒருவனாக துலங்குவான் பெண்ணிடை இரதம் உருந்து மேதினை கலக்க பன்னிடை தமிழை குலைத்து பாரினை மயக்க மண்ணிடை வாழை ஏந்தி பகைப்புலம் மாய்க்க எண்ணில்லா தமிழர் உள்ளார் எனும் நிலை காண்பதென்றோ என்கிற நிலைமை இயக்கத்துக்கு விடிவு காணுகிற வகையில் சன்பி மெட்ரிக் பள்ளி தன்னுடைய கடமையை இன்று முதல் இந்த மண்ணில் இருந்து தொடங்குகிறது இந்த சரஸ்வதி நகரி என்கிற கலைமகள் நகரில் தொடங்குகிற இந்த நிறுவனத்திற்கு பெற்றோர்களும் பெரியோர்களும் தாய்மார்களும் அதிக ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாழ்க்கை என்பது உண்டு உறங்கி உல்லாசம் அனுபவிப்பது அதெல்லாம் வாழ்க்கையாக இருக்காது அப்படி வாழ்ந்தவர்களை யாரும் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்க மாட்டாங்க நம்ம எல்லோருமே டிரான்சிட் பேசஞ்சர்ஸ் நாஞ்சில் சம்பத்தி இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கான் நீலாங்கரையில நாளைக்கு இதே நேரத்தில் நான் உயிரோடு இருப்பேன் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை நாம் அனைவரும் டிரான்சிட் பேசஞ்சர்ஸ் நாம் வந்து செல்லுகிற வழிப்பயணிகள் ஆங்கிலத்தில் அழகாக சொல்லுவார்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் ஐ ஷேல் பாஸ் த்ரோ திஸ் வேர்ல்டு பட் ஒன்ஸ் எனி குட் திங் ஐ கேன் டூ ஆர் எனி kindness that i can show let me do it now and not differ it to far i will not pass this way again naan indha ulagathirkku vandirukiren naan thirippiyum varuven endradharku endha vidamana uttaravadam illai aagave indha ulagathil vandu vitta naan edhayavathu saadhikka vendiyadharkum sarithirathil en perai padivi seiyavendiyadharkum kadamai irukirad endru naan purindukondal nammudaiya vaarkai innamum artham ulladhaagi vidum கல்வி மட்டும்தான் ஒருவனுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தரும் கல்வி மட்டும்தான் ஒருவனை தலை நிமிர சொல்லும் கல்வி மட்டும்தான் ஒருவனை மனிதனாக்கும் கல்வி மட்டும்தான் ஒரு ஒரு மண்ணாக கிடந்தவனை பொன்னாக மாற்றுகிற ரசவாதையை பெற்றுத்தரும் கல்வி ஒன்றுதான் காணாமல் போனவனை கண்டெடுத்து தரும் கல்வி மட்டும்தான் இன்றைக்கு சண்டைகளால் சச்சரவுகளால் இன்றைக்கு குறுகி போயிருக்கிற உலகத்தில் இருந்து ஒரு புதிய தேசத்தை இட்டு நிர்மாணிப்பதற்கான வல்லமை கல்விக்குத்தான் இருக்கிறது அதைத்தான் ஆங்கில கவிஞர் ரவீந்திரநாத் டாகூர் சொன்னான் where the mind is led forward by the in our ordaining the thoughts and action into the heaven of freedom my father let my country awake appidipatta oru country appidipatta oru deshathai oru sudandramum sutri chuvargalal kurigi pogada oru pudhiya manidha samudayathai 
சிருஷ்டிக்கின்ற கலைமகளின் கருவறையாக காலத்தின் படிக்கட்டில் எழுந்து நிற்கின்ற இந்த மகத்தான சன்பி பற்றிக் பள்ளி அதனுடைய இலக்கை எட்ட வேண்டும் என்று நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன் வாழ்த்துவதற்கு நிச்சயமாக ஒரு வல்லமை இருக்கிறது ஆகவே என்னுடைய வாழ்த்து நிச்சயம் பலிக்கும் அண்ணன் ஹரிகோபாலனுக்கும் அன்னிக்கும் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் தொடங்கியிருக்கிற இந்த சன்பி மெட்ரிக் பள்ளி இது ஒரு பள்ளியாக மட்டுமில்லாமல் இது பல்கலைக்கழகமாக மாறுகிற காலம் ஒரு நாள் வந்தே தீரும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ஆகாயமளாவ எழுந்து நிற்கின்ற ஒரு பல்கலைக்கழகமாக இது உருமாறக்கூடிய வல்லமையோடு அது இன்றைய இன்றைக்கு அது தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்குகிறது இந்த பாதைகள் முழுவதும் நீங்கள் மலர்களை சொரியுங்கள் இந்த வீதிகளில் முழுவதும் நீங்கள் விளக்கை நட்டுவையுங்கள் இந்த வானம் முழுவதும் உங்களினுடைய குரலும் வாழ்த்தும் எல்லா திசைகளிலும் கேட்கட்டும் ஒரு புதிய தேசத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான ஒரு வருங்கால தலைமுறையை உருவாக்குவதற்கான கருவறையாக கற்பக்கிரகமாக காலத்தின் கொடையால் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த சன்பி பெட்ரிக் பள்ளி தன்னுடைய இலக்கை எட்டுவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த சின்னவனுக்கு இந்த விழாவில் உட்கார்ந்து நான் பேச பேச நீங்கள் கேட்டீர்கள் சில ஊரில் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் கேட்க மாட்டான் இவன் தானே வருவான் டிவியில் பார்த்துருக்கேன் கத்துவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் நீலாங்கரை மக்கள் எவ்வளவு நாகரிகம் உள்ளவர்கள் கடைசி வரைக்கும் உட்கார்ந்து நீங்கள் கேட்டீங்க இப்படி கேட்க மாட்டீங்க நான் ஹரிகோபாலன் கேட்டேன் எவ்வளோ நேரம் பேசணும் ஒரு மணி நேரமாவது பேசி சம்பத்தினார் என்னை குறைந்த நேரம் பேச சொன்னதே அவர் தான் பொதுக்கூட்டத்துக்கு போயிட்டு ரெண்டரை மணி நேரம் பேசுங்க மூணு மணி நேரம் பேசுங்க தனியாக ஆவர்த்தனம் பண்ணுங்க ஏன்னா அது பிரச்சனை இல்லை எவனை வேணாலும் கண்ணா பின்னு திட்டுவேன் அது 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 ஒரு அது ஒரு கலை இங்கே அப்படி பண்ண முடியாது ஒரு மணி நேரம் பேசினாலே நான் மெசேஜ் சொல்லணும் உங்களை நான் வழிப்படுத்தணும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டணும் அதனால் ஒரு மணி நேரம் பேசி சம்பத்தினார் நீங்கள் அனைவரும் உட்காந்து கேட்டீங்க சில ஊரில் எழுந்து போயிட்டே இருப்பான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் உட்காந்து கேட்டீங்க இப்படி தான் ஒருத்தன் பேசிகிட்டே இருந்தான் எதிரில் இருந்தவன் என்ன செய்துட்டான் துப்பாக்கி எடுத்து குறி பார்த்து அவனை சூடு இதுக்கு குறி பார்த்துட்டான் இவன் கைகால் எல்லாம் நடுங்கி என்ன ஆக போகுதுன்னு பயந்து பேச நிப்பா கேட்டான் அந்த அளவுக்கு துப்பாக்கி எடுத்து குறி பார்த்தவன் சொன்னால் நீ பேசு நீ தைரியமாக பேசு உனக்கு எதுவும் நேராது உன்னை எவன் அழைச்சிட்டு வந்தானோ அவனுக்கு தான் நான் கூறி வச்சிருக்கேன் நீ பேசு அப்படின்னா இல்லைன்னா அவன் அடுத்த வருஷம் இன்னொரு தனம் கூட்டிகிட்டு வருவான் இன்றைக்கி கூட முடிச்சிடணும் இந்த சகாப்தம்னா அதனால் இனிமேலும் பேசுவது ஆரோக்கியமாகவும் இருக்காது அது சன்பி மெட்ரிக்கு பள்ளியினுடைய கணத்தை குறைத்து விடும் என்கிற கவலையில் உங்களையெல்லாம் கண்களிக்க கண்டதிலும் கவலை மறந்து நாம் ஒருவருக்கொருவர் முகத்துக்கு முகம் இந்த ஹார்ட் டு ஹார்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்து பேசியதிலும் நாம் நம்மை இன்றைக்கு புதுப்பித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற பூரிப்பில் உங்களிடமிருந்து விருப்பமில்லாமல் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்